தமிழ் எஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கையுமே ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இருக்கும் அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு தெரியாமல் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய ட்ரிக்ஸ் வந்து ஒழிஞ்சிருக்கு அதிலேருந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆண்ட்ராய்ட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு லைக் ரீச் ஆகுது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவுக்கு நான் ஐநூறு லைக்கு டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் இருக்கேன் என்ன நீங்கள் இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னோட இன்ஸ்டா பேஜ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோவில் போகலாம் நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ட்ரிக் நார்மலாக நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்டல் லெட்டர் கொடுத்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இதுவே நான் சொல்ல போகிற இந்த ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக காப்பி பண்ணிவிட்டு கீழே கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ண அந்த வேர்டில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேப்டல் லெட்டராக மாறிடும் இதுவே டபுள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லெட்டர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கேப்டல் லெட்டராக மாறிடும் இதுவே இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்மால் லெட்டராக மாறிடும் இந்த ட்ரிக் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம லிஸ்டில் ரெண்டாவதாக இருக்க ட்ரிக் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபோ நார்மலாக நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும் குறிப்பாக எனக்கு நான் வீடியோஸ்க்காக நிறைய ஆப்ஸ்லாம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷனில் இருந்து எக்கச்சக்கமான நோட்டிஃபிகேஷன் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு கூட பார்க்காம ஜஸ்ட் ஸ்வைப் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு முக்கியமான நோட்டிஃபிகேஷனையும் நான் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எனக்கு அடிக்கடி நடக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் சமாளிக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரிக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன் அந்த ட்ரிக் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களோட மொபைல் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா விஜ்ஜெட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதில் வந்து பண்ணுங்க <laughs> வீடியோ <laughs> நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ நான் தனியாக போடுறேன் நம்ம லிஸ்டில் நாலாவது இருக்க ட்ரிக் க்ரோம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ட்ரிக் தான் நார்மலாக நம்ம எல்லாருமே க்ரோம் ப்ரௌசரில் ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாப் அப் மெனு வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலோ அண்ட் பிளாக் அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் தப்பி தவறி அலோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த வெப்சைட்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளை சாவடிச்சிடும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா உங்களோட க்ரோம் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் சைட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பாப் அப் மெனு இனிமேல் நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது வரவே வராது நம்ம லிஸ்டில் ஐந்தாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ட்ரிக் தான் உங்கள் மொபைலில் இருக்க டிஃபால்ட்டான நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதனோட பேக்ரவுண்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபோட்டோ வந்து உங்களால் செட் பண்ணிக்க முடியும் இதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது மேலே வந்து ஆஃப் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ஒரு நாலு பர்மிஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஸோ அதை எல்லாமே அலோவ் பண்ணிடுங்க அலோவ் பண்ணதுக்கு பிறகு அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து கஸ்டம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த போட்டோவை உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் பேனலோட பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணுமோ அதை வந்து ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு டன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் பேனலோட பேக்ரவுண்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த இமேஜ் வந்து இருக்கும் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே கெத்தாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்லாம் காட்டும்போது உங்கள் மொபைல் வந்து செம்ம சுப்பீரியராக தெரியும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யாரோட ஃபோட்டோவை நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலோட பேக்ரவுண்டாக வைப்பீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ண